Ja, der nächste Tag von meinem Teich und das Wasser sieht eigentlich immer noch recht klar aus. Es ist jetzt etwas grünlicher geworden, aber ich denke mal, das äh, geht so okay. Es ist eigentlich, man kann ja noch durchgucken. Ja, und was noch passiert ist, hier, äh, man sieht es, die Pumpe, also die, ich sag mal, Bachlaufpumpe hat jetzt äh, irgendwie so eine Art kleines Lag. Das ist ja aber nicht schlimm, weil das geht ja... Äh, ja, an den Hauptteich wieder gleich zurück, also von daher alles gut. Ist auch toll. Allein jetzt ist es schon zweifarbig, das Mauerwerk. Ja. Ja, ja. Genau. Hat so alles, was da noch an Stein war, da hier verpackt äh, Mauer und so. <lacht>
Ja, wir haben jetzt die Steckdosen hier fertig gekriegt. Man sieht auch schon, wie gerade das ist. Aber naja, das ist halt... Ich bin halt so ein bisschen vielleicht abgerutscht mit dem Bohrer. Es sind auch vielleicht nicht alle Schrauben drin. Aber es ist jetzt dran. Es leuchtet. Es leuchtet zwar, wenn es aus ist oder nicht, wenn es an ist, aber es leuchtet. Und Sachen, die leuchten, sind toll. Das heißt, es hängt jetzt. Ich kann beide Pumpen gleichzeitig betreiben. Und wie das aussieht, seht ihr jetzt. Ja, es ist jetzt Tag, äh, ne? Und ich wollte noch mal ganz kurz berichten, hier in meinem Teich, wir haben jetzt hier die äh, Steckdose mit dem ne, gerade Schalter und alles so angebaut. Hier ist so ausleuchtet, anleuchtet nicht. Kann ich das jetzt hier alles, ich kann auch theoretisch beides gleichzeitig betreiben, das habt ihr ja schon gesehen. Aber ich möchte jetzt nochmal festhalten, weil das Wasser ist nämlich, also die Schale wird langsam grünlich, sag ich mal. Und das halte ich jetzt einfach mit ein paar Unterwasseraufnahmen fest. Ich wünsche viel Spaß dabei. Das war's mit den Tagen von meinem Teichtagebuch. Ich hoffe, der kleine Zusammenschnitt hat euch gefallen. Wenn ja, freut es mich sehr zur ganzen Playlist von meinem Teichtagebuch. Geht hier. Und wenn es schon den nächsten Tag gibt, gibt's ihn hier. Tschüss.